Collard. Bonne mise en oh. échec de Collard. Oui. C'est Chouinard qui reçoit le tir. Oh. Chouinard, ça a dévié là, tout juste à la droite du gardien. C'était bien fait. Là. Le Dracar continue d'inciter pénalité qui tire à sa fin. Un tir de poirier, c'est l'arrêt de Stenman. Il reste 8 par l'entier. La mise en échec de la belle à son endroit a été ratée. Ça va permettre au Dracar de tenter une sortie de territoire. Mais là, on a été nerveux un petit peu du côté de Séguin. Et ça va permettre... Et ah le oui. tir et le but! Alors, Séguin oh, qui a eu du mal et c'est là. Je dirais qu'il était affamé d'avoir le premier but, le fameux premier but. Euh... Ils l'ont travaillé quand même. Là. Et on l'a nommé, Daniel, le gars qu'on aimait mieux voir au banc tout à l'heure que sur la patinoire. Low Shing, ah oui, c'est un, un qui poison. D'après moi, c'est son 3 ou 4 À droite de Stenman, c'est gagné par le Dracar. Le tir! Oui! Oui! C'est plomb! À 4 minutes 17 secondes. En avantage numérique, c'est l'égalité. Alors, il fallait, il fallait vraiment en profiter, Daniel, à un certain moment. Là. Il fallait que le jeu de puissance débloque. On revoit le jeu, la passe parfaite de Mela. C'est à Étienne Morin. Là, on vient de transporter le disque en territoire de Bécomo. C'est Morin. Morin s'avance, le tir et le but. Ça n'a pas tardé. Morin a reçu le tir. Là. Étienne Morin, le défenseur numéro 5, qui permet à la formation des Maritimes de reprendre les devants 2 à 1. Et dans le cas, c'est 4 en 7, Eric. Oui, ah non, et... Il faut vraiment éviter le, le, ba, le banc des pénalités. Oui, j'allais dire, ils sont pratiquement à 58 ou 59 oui. C'est un véritable poison, le jeu de puissance. Et ça n'a pas tardé. Hein. Il y avait une mise en jeu à l'exporter par Bécomo. Finalement, la rondelle qui va glisser lentement tout près du gardien. C'est Plendowski poursuivi par Plourde. Fait une chute. Plourde s'empare du 10. Oui! Plourde a profité de la chute derrière oui! le filet dans la formation de Moncton de profiter non. bien longtemps de son avance, Daniel. Un but euh, qui Et survient à 7 minutes. Bel échec avant de Plourde qui a, qui a complété le jeu derrière le filet. Oui, très beau jeu. Oui, et, euh, Dumont devant euh, la zone payante. Et c'est euh, Dumont qui marque ça, c'est ouais. bloqué. Au point d'appui, c'est reçu par Melovski. Ah, Melovski passe dans, dans le vide. Et il s'échappe complètement seul, c'est Barbachev. Barbachev s'avance, le tir et l'arrêt. De... Là, c'est Taibel qui veut revenir devant. C'est l'arrêt de Ciarlo. Et là, c'est des moments très inquiétants pour le Dracar et ça se poursuit. Marcille, le jeu de Marcille, oh! le tire l'arrêt de Charlot qui va conserver le 10 là, malgré qu'on le bouscule un peu. Là, on va s'échanger quelques mots. Alors là, là c'est des moments très inquiétants, Daniel. Ouais. Enfin, ça ressemble plus à Smith comme, euh, comme, oui, comme, ou, comme gabarit. Ou, ou, ou euh, Roland. Ou, ou, ouais, ouais, ben, <rire> Peut-être la fiche de Sherbrooke, je ne sais pas, mais bon. Alors, un jeu là, de Gagnon. Gagnon s'avance. Gagnon l'a surveillé. C'est est le revirement. Est-ce qu'il va s'échapper? Là, il y a Chouinard qui tente de revenir. Le tir. Oh! Arrêt. Quel arrêt oh! de la mitaine de la part de Ciarlo. Oh! Oui, vraiment gros. Là. On Et va... on faut se souvenir de l'échapper aussi. Oui, il y a eu une échappée également de Barbachev en désavantage numérique. Il avait fait l'arrêt. Et c'est Vincent Labelle, Daniel. C'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui, non, non, non. Revirement là, créé par Zachary Lessard. On va tenter d'en profiter la passe qui va se rendre à Plendowski. Le oh, jeu de Plendowski. Oh, oh, Et oui. c'est le but, finalement. Et euh, voilà. Troisième fois, les devant ce soir. On voit ce tir de Plendowski. Et finalement, euh, ça a été repris là, à la droite. Je sais de voir qui a marqué ce but, Daniel. Ben, ça a commencé avec euh, Zachary qui n'a pas été capable. Et c'est Auger de... qui a ouais. marqué le numéro 22. Et le jeu s'est fait euh, à mi-chemin dans la zone quand Zachary le sort. Ouais, hein. Le tir de Baudouin. Oh! C'est au pied. Et là, c'est Ciarlo. On a fait l'arrêt et on vient d'éviter le pire. Mais la menace est encore là, présente à l'embouchure. De l'autre côté, l'arrêt avec la jambière de Ciarlo. Morin, permutation. Morin à la belle. La belle à Morin. Morin lance. C'est l'arrêt de la mitaine. De... Près d'une minute. Et c'est toujours aussi les risques de blessures dans des situations comme ça. Tu as des joueurs très exposés, là, Eric. Euh, une bonne rondelle, ça a on ne souhaite pas ça, mais non, 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 les risques mais... sont là, là. Oui. Parce qu'évidemment, à 5 contre 3, on doit se sacrifier. Ah à oui, tout absolument. Là, on... Melovski, à la voix. La voix se sort ah. de la rampe. Mauvais bon, là, sur ce tir, mais par la suite. Il y a une Et euh, ça se retrouve en territoire du Dakar. Chouinard semble fatigué, vraiment, là. On... On, on, ah oui, on, on surutilisé. Sent, on, on sent qu'on a été surutilisé. Le filet est désert et le but. Voilà. Une minute trois avec une mise au jeu au centre. Très peu de temps là pour le Dracar de Bécomo. Pour 
tenté de... Là, il reste 30 secondes à faire. On en voit devant, c'est l'entier, le tir de l'entier. Et là, le filet est encore oui. une fois désert. Et là, on va, on va en rajouter un autre. C'est Baudouin avec l'entier dans un filet désert. Alors voilà les, la formation de Moncton qui s'empare des devants dans cette série 2 à 1. Il reste encore deux matchs à Bécomo demain et